ഇന്ന് പി എസ് സിക്ക് വരുന്ന പ്രാചീന ഇന്ത്യയിലെ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം മെലൂഹ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സംസ്കാരം ഏത് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം പ്രാചീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രമായ ഭീം ബെടുക്ക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ മധ്യപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ശിലായുഗ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മധ്യപ്രദേശ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിനേക്കാളും പഴക്കമുള്ള നാഗരിക സംസ്കാരമായ ഗൾഫ് ഓഫ് ക്യാമ്പട്ട് കണ്ടെത്തിയത് എവിടെ ഗുജറാത്ത് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യൻ ടെക്നോളജി എന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ചെന്നൈയിലാണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ദ്രാവിഡന്മാരാണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകളാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം എന്നും വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം നിലവിലിരുന്ന വർഷം ബി സി മൂവായിരം മുതൽ ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് ഇടയ്ക്കുള്ള വർഷം വർഷങ്ങളിലാണ് പ്രധാന സവിശേഷതകൾ നഗരാസൂത്രണവും നഗരവൽക്കരണവുമാണ് സിന്ധു നദീ നട സംസ്കാരം നിലവിലിരുന്ന ഹാരപ്പ മോഹൻജുദാരോ എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് മോഹൻജുദാരോ പാകിസ്ഥാനിലെ സിന്ധിലെ ലർക്കാന ജില്ലയിലും ഹാരപ്പ പാകിസ്ഥാൻ പഞ്ചാബിലെ മൗണ്ട് ഗോമറി ജില്ലയിലുമാണ് ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് സർ വില്യം ജോൺസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് സർ വില്യം ജോൺസ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി സൂചന നൽകിയത് ചാൾസ് മേഴ്സൺ സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾക്ക് അജ്ഞാതമായിരുന്ന ലോഹം ഇരുമ്പ് ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ഗവേഷണ വകുപ്പ് തുടങ്ങാൻ മുൻകൈ എടുത്ത ഗവർണർ ജനറൽ ക്യാനിങ് പ്രഭു ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് അലക്സാണ്ടർ കണിഹ നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് കാര്യം പഠിച്ചു ആദ്യം പഠിച്ചത് ആധുനിക ചരിത്രത്തിന്റെ പിതാ പിതാവ് ആരാണെന്നാണ് ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിന്റെ പിതാവ് സർ വില്യം ജോൺസ് ആണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അലക്സാണ്ടർ കണിഹ ആണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആരാധിച്ചിരുന്ന മൂർത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ് മാതൃദേവതയും പശുപതി മഹാദേവനും സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന മൃഗം കാളയാണ് അവരിണക്കി വളർത്തിയ പ്രധാന മൃഗം നായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളാണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായത് എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ജി എഫ് ഡേൽസി ആര്യന്മാരുടെ വരവാണ് തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം എന്നറി എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടത് മോട്ടിമ വീലർ അളവിന് വേണ്ടി സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അടിസ്ഥാന സംഖ്യയാണ് പതിനാറ് മരിച്ചവരുടെ കുന്ന് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രമാണ് മോഹൻജോ ദാരു ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം നിലവിലിരുന്ന നദീതീരം രവി നദി ഋഗ്വേദത്തിൽ ഹരിയുപ്പെട്ട എന്ന് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് ഹാരപ്പ ഋഗ്വേദത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പരാമർശിക്കപ്പെട്ട നദി സിന്ധു സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കാലത്ത് ഒഴുകിയിരുന്ന എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഭൂമിക്കടിയിലാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന നദി സരസ്വതി സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര ഭാഗമായ തുറമുഖ ലോത്തൽ അത് ഗുജറാത്തിലാണ് കാലിബംഗൻ എന്ന സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശം ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് രാജസ്ഥാൻ കാലിബംഗൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം കറുത്ത വളകൾ കാലിബംഗൻ ഏത് നദിയുടെ തീരത്തായിരുന്നു ഖഗാർ നദിയുടെ തീരത്താണ് ചെമ്പിൽ നിർമ്മിച്ച കാളയുടെ രൂപം ഉഴവുചാൽ പാടങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തിയത് കാലിബംഗനിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ കാലിബംഗനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ കാലിബംഗൻ എന്നുള്ള സംസ്ഥാന എന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലാണ് കാലിബംഗൻ എന്നുള്ള സ്ഥലം ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലാണ് കാലിബംഗൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കറുത്ത വളകൾ എന്നാണ് കാലിബംഗൻ ഖഗാർ നദിയുടെ തീരത്താണ് ചെമ്പിൽ നിർമ്മിച്ച കാളയുടെ രൂപവും ഉഴവുചാൽ പാടങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തിയതും കാലിബംഗനിൽ നിന്നാണ് 
വീടുകളോട് ചേർന്ന് കിണറുകളും തടികൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഓട സംവിധാനവും കണ്ടെത്തിയത് കാലിബംഗലിലാണ് സിന്ധു നദീതട ജനതയ്ക്ക് അറിവില്ലായിരുന്ന മൃഗം കുതിരയാണ് ബൻവാലി എന്ന സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹരിയാനയിലാണ് ഹിസാർ ജില്ലയിൽ രൂപാർ എന്ന സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചാബിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചാബിലാണ് മനുഷ്യന്റെ കൂടെ നായയെ അടക്കം ചെയ്തതിന് തെളിവ് ലഭിച്ചത് രൂപാറിലാണ് പഞ്ചാബിലെ രൂപാറിലാണ് മനുഷ്യന്റെ കൂടെ നായയെ അടക്കം ചെയ്തതിന്റെ തെളിവ് ലഭിച്ചത് സ്ത്രീയും പുരുഷനെയും ഒന്നിച്ചടക്കം ചെയ്തതിന് തെളിവ് ലഭിച്ചത് ലോത്തലിൽ നിന്നാണ് തുറമുഖ കേന്ദ്രമായ ലോത്തൽ ഗുജറാത്തിലാണ് ലോത്തൽ ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശിലായുഗ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉത്ഖനനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മധ്യപ്രദേശിലാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണ് ധോളവീര സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് റൺ ഓഫ് കച്ച് ഗുജറാത്തിൽ ഏകീകൃത ജലസേചനം ഉണ്ടായിരുന്നത് ധോളവീര നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ വെങ്കല പ്രതിമ ലഭിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് മോഹൻജോ ദാരു ചെസ് ബോർഡ് ചെമ്പിൽ നിർമ്മിച്ച നായ എന്നിവ കണ്ടെത്തിയത് ലോത്തലിൽ നിന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് നദികളും അവരുടെ പൗരാണിക നാമങ്ങളും പഠിക്കാം പരുഷ്ണി പഴയ കാലത്ത് പരുഷ്ണി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി രവിയാണ് വിപാസ ബിയാസ് വിതാസ്ത ജലം ശതാദ്രു സത്ലജ് അസിക്കിനി ചിനാബ് സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയവർ മോഹൻജോ ദാരു കണ്ടെത്തിയത് ആദി ബാനോജിയാണ് ഹരപ്പ ദയാറാം സഹിനി റൂപാർ വൈ ഡി ശർമ്മ ലോഥൽ എസ് ആർ റാവു ബൻവാലി ആർ എസ് ഭേഷ്ട് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടില് ഹാരപ്പ ഏത് നദീ തീരത്താണ് രവി നദീ തീരത്ത് മോഹൻജോ ദാരോ ഏത് നദീ തീരത്താണ് സിന്ധു നദീ തീരത്ത് ദ ഗ്രേറ്റ് ബ 